অনেকেরই মাথায় এটা ঢুকছে না যে আমাদের এই ছাদের লোড বিয়ারিং বাড়িতে ওয়াল বিম না থাকার সাথে হারমোনিয়ামের সম্পর্কটা কি অরিন্দম সর্দার প্রশ্ন করে ফেললেন যে লোড বিয়ারিং হাউসটা কি ওয়াল বিম দেয়া ওয়েস্ট মানি মানে লোড বিয়ারিংয়ের যে হাউস আপনারা অনেকেই জানেন না লোড বিয়ারিংয়ের হাউস বলতে সংক্ষেপে বললে ইটের ভিতরে বাড়ি ইট দিয়ে বাড়ি যেখানে কোনো কালাম ফালাম নেই ফ্রেম স্ট্রাকচার নয় সেই বাড়িটাতে ওয়াল বিম আমরা সাধারণত কলাম স্ট্রাকচারে যখন বাড়ি করি যেমন ছবি আমি দেখাচ্ছি আপনারা বুঝে নিন যেগুলোকে ফ্রেম স্ট্রাকচারে বাড়ি বলে ফ্রেমের মতো থাকে টেবিল চেয়ারের মতো চারটে পিলারের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি ছাদ অথবা মাঝে দেয়াল থাকুক বা না থাকুক ডাজ নট ম্যাটার সেরকমই সেখানে কিন্তু ওই ছাদটা তো আর কলমের উপরে এমনি থাকে না কলমের মাথা দিয়ে একটা বিম দিতে হয় যার ফলে সেই বিমটি লোডটিকে নিয়ে কলমের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনে চাড়িয়ে দেয় তাহলে এই প্রশ্নটা যিনি করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু এই কনফিউশনটা শুধু ওনার একার নয় অনেকেরই অনেকেই মনে করে এবং আমরাও যখন যে সমস্ত বাড়ি করি আমাদেরকে অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে ইকোনমিক্যালি বাড়িটাকে করার জন্য এবং পয়সা খরচ বাঁচানোর জন্য ওই ওয়াল বিমটা দিতে দেয় না কিন্তু আজকে আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক কুমার ক্যামেরার সামনে আসল সত্যটা তুলে ধরবো যে এই ইটের বাড়িগুলোতে নাকি ওয়াল বিমের প্রয়োজন হয় না বা যদিও বা দেয়া হয় তো কিভাবে দেবো সেটা জানতে গেলে পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তার আগে যে প্রশ্নটা যে মানে যেটা না বললেই নয় সেটা কিন্তু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সৌরভ ঘোষ তিনি সম্ভবত একজন বিটেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তিনি তিনি আমাদের প্রশংসা করেছেন দিস ইজ অ্যান আমেজিং ইউটিউব চ্যানেল আই অ্যাম এ বিটেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আই গট এ লট অফ হেল্প ফ্রম ইউ ইউ আর অ্যান আমেজিং পার্সন ইউর ভিডিওজ আর রিয়ালি হেল্পিং এ লট অফ পিপল আই এম কার্নেলি বিল্ডিং এ হাউস ফর মাই সেলফ আই রিয়ালি গট এ লট অফ হেল্প ফ্রম ইউর ভিডিওজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই যে বিভিন্ন ধরনের মানুষরা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার উকিল বিভিন্ন পেশায় যারা রয়েছেন বিজনেসম্যান তারা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক কুমারের এই ভিডিও দেখে উপকৃত হচ্ছে তাই জন্য বলছি এই ভিডিওগুলোকে অবহেলা করবেন না প্রত্যেকটা মানুষ যারা আমার ভিডিও দেখছেন তাদেরকে একবার হৃদয়ের ভেতর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এইভাবে পাশে থাকলে এবং পাশে থাকাটা বলবো না বলবো যে এইভাবে যদি ভিডিওগুলো দেখেন তা আপনাদেরই লাভ আমার কতটা লাভ হচ্ছে সেটা পরের ব্যাপার আখেরে আপনাদের লাভটা হবে তাই বলছি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওতে এগিয়ে যাই যেটা প্রশ্ন ছিল যে আমি তো আগেও অনেক ভিডিওতে বলেছি যে ফ্রেম স্ট্রাকচারের বাড়িতে কী হয় ছাদের লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হয় ডিস্ট্রিবিউট হয় বিমে ওয়াল বিম যেটাকে বলে সেই বিম থেকে চলে আসে কোথায় কালামে কিন্তু এখানে যেহেতু প্রত্যেকটি লোড বিয়ারিং হাউসের নামটা যদি একটু ভালো করে অ্যানালিসিস করেন দেখতে পাবেন যে লোড বিয়ারিং তার মানে সমস্ত লোড কে বিয়ার করছে এই ব্রিকগুলো ইটগুলো অর্থাৎ এখানে ওই ছাদের লোড আলটিমেটলি কোথায় আসবে ইটে আসবে আচ্ছা বন্ধুরা আপনি কি এখনও এই ভিডিওটি দেখেননি যদি এই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে অতি সত্তর আই বাটনে ক্লিক করুন আর গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসুন আর যদি মনে হয় ভিডিওটা আপনি শেষেও দেখতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছাদের লোড যখন ইটে আসছে এই জাংশান পয়েন্টটা আমি ছবিতে একটু দেখানোর চেষ্টা করব ছাদে আমরা কিভাবে রড বাঁধি সাধারণত আমরা রড বাঁধি কি যে আরের দিকে আমার মেন রড পড়বে এবং লম্বার দিকে আমার পড়বে হচ্ছে বাইন্ডার রড বোঝা গেল এবার ঘটনা হচ্ছে যদি আমার ওয়াল বিম না থাকে আমরা কি করি আমরা ঘর অনুযায়ী ঘরের যে দেয়াল টু দেয়াল সেই অনুযায়ী আমরা ভাগ করতে শুরু করি যে দেয়াল থেকে যে দেয়ালের মাপ ছোট সে দিকটাকে মেন রডের দিক ভাবি আর যে দেয়াল থেকে ধরুন না আপনার একটি ঘরের সাইজ আছে চোদ্দ বাই দশ তাহলে চোদ্দ ফুটের দিকটা লম্বা দিক তাহলে ওই দিকে রডটি মেন হবে না প্রথমে তাহলে দশ ফুটের দিকে রডটি পড়বে তারপর লম্বার দিকে রডটি পড়বে সেটা বাইন্ডার বা ডিস্ট্রিবিউশন রড এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন এই রডগুলো পড়ে ইটের উপর ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আমার এই হাতের উপরি তলটা দেখুন এটা যদি একটা ইঁট হয় আর এইগুলো এমন এক একটা আঙুল যদি এক একটা রড হয় তাহলে এই একটি রড পড়লো এই একটি রড পড়লো এই একটি রড পড়লো মানে এদিক থেকে যে রডগুলি আসছে এটা দেয়ালটা এই বড় বড় আছে তাহলে এই রডটি এই একটা একটা আলাদা আলাদা করে পড়ছে ঠিক আছে এই যে একটা 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 করে রডগুলো আলাদা আলাদাভাবে ইঁটের উপর পড়ছে তাহলে এই টোটাল চোদ্দো ফুট জুড়ে এই যে একটা 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 করে রডগুলো পড়ছে এখানে যখন লোডটা আসবে টেনশান মানে কি রডটাকে কেন দেয়া হয়েছে ওই ফোলাটাকে আটকানোর জন্য ওই টেনশানটাকে আটকানোর জন্য যেটা আমরা ইংরাজিতে আমরা বলি না যে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় যে টেনশান জোনে আমরা প্রোভাইড করি রি এনফোর্সমেন্ট মানে রড পাতি বাংলা ভাষায় যে জায়গাটা ফুলবে সেই জায়গায় দেয়া হবে রড এই তো ব্যাপারটা এত জটিল ব্যাপারটা নয় তো এখন ঘটনা হচ্ছে যখন আপনার এই লোডগুলো আসবে লোড তো ওরা তো আর মানে মানে বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন মাথা নেই কংক্রিটের যে
করলে কি হবে সমানভাবে কিন্তু ইটের উপর লোড পড়বে না এর ব্যাখ্যাটা কিন্তু খুব জটিল কিন্তু আমি চাইছি আপনারা সাধারণ মানুষ কারণ আমার ভিডিও তো শুধু একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বা একজন রাজমিস্ত্রি দেখে না প্রত্যেকটা কমন ম্যান দেখে যাদের এটা জানা দরকার ওই জন্য আমরা কি বলি যে যদি ওখানে ওয়াল বিমটা থাকতো তাহলে কি হতো ওই ছাদের লোডটা সঠিকভাবে বিমে আসতো আগে বিমের মধ্যে টোটাল লোডটা চলে আসতো তাহলে ভাবুন তাহলে বিমের মধ্যে যখন টোটাল ওই একশো কেজি লোডটা চলে এলো তখন ওই একশো কেজি আমি যদি ধরি একশো কেজি আমি এটা অনেক বেশি টন লোড হবে হাজার হাজার কেজি কিন্তু আমি বোঝানোর জন্য বলছি ওই একশো কেজি লোডটা যদি বিমটা না থাকতো প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা 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 করে পাঞ্চিং ফোর্স পড়তো কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গাতে আপ মানে এবার ইঁট তো সমানভাবে গাঁথা থাকে না সব জায়গায় তার ফলে কি হতো তার ফলে কি হতো সেই জায়গায় কিন্তু ওয়ালে ক্র্যাক আসতো হ্যাঁ তাই না কিন্তু আগেকার দিনে ম্যাক্সিমাম বাড়িতেই আমরা কিন্তু এই ওয়াল বিমটা দিই এবং এখানে অনেক চালাকি করা যায় ওয়াল বিম না দিয়েও সেটা আমি পরে বলবো যে ওয়াল বিম না দিয়েও ওয়াল বিমের মতো খানিকটা কাজ হবে সেটা যদি ওয়াল বিম না দিয়েও করা যায় সেটা কীভাবে করা যায় সেটা আমি ভিডিও শেষে বলবো কিন্তু ওয়াল বিমটা থাকলে এখানে কী হতো ন্যূনতম ছাদে নিচে ছয় ইঞ্চি ওয়াল বিমটা থাকলে আগে টোটাল লোডটা ভাগাভাগি হয়ে ওয়াল বিমে চলে আসতো এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তারপর ওয়াল বিম থেকে যখন দেওয়ালে ট্রান্সফার হতো সেটা ইউনিফর্মলি ট্রান্সফার হতো এই যে ইউনিফর্ম সমানভাবে আমি একটা ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি যে সমানভাবে প্রত্যেকটা তীরচিহ্ন দিকে তাকিয়ে দেখুন লোডটা নাপছে তাহলে কি হবে তাহলে লোডটা সমানভাবে দেয়ালে যার ফলে দেয়ালে কিন্তু ওইভাবে ফাটল আসবে না এবার তারপর একটা লোড বিয়ারিং স্ট্রাকচারের বাড়িতে টানা লিনটেল থাকে লিনটেল পর্যন্ত লোডটা চলে গেল আবার লিনটেলের পর আবার সেটা চাড়াবে তার নিচের অংশে বোঝা গেল আচ্ছা বন্ধুরা আপনি কি এখনও এই ভিডিওটি দেখেননি যদি এই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে অতি সত্তর আই বাটনে ক্লিক করুন আর গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসুন আর যদি মনে হয় ভিডিওটা আপনি শেষেও দেখতে পারেন হ্যাঁ বিষয়টাকে সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য আমরা নিয়ে চলে এলাম একটি হারমোনিয়াম আর এই হারমোনিয়ামের মাধ্যমে আমাদের এই হারমোনিয়ামটির মাধ্যমে কিন্তু বিষয়টা বোঝা যাবে কারণ অনেকেরই মাথায় এটা ঢুকছে না যে আমাদের এই ছাদের লোড বিয়ারিং বাড়িতে ওয়াল বিম না থাকার সাথে হারমোনিয়ামের সম্পর্কটা কি ব্যাপারটা বোঝার জন্য ইঞ্জিনিয়ার কিংসু কুমার আমাদের সামনে এসে গেছে আমি কাছে আসতে বলবো ক্যামেরাকে তো দেখুন বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে এই যে রিডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমাদের ছাদের শেষ লাইনের গাঁথনিটা বোঝা গেল এবার আমার যেটা আপনি ওয়াল বিম দিচ্ছেন না তার ফলে কি হচ্ছে তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আলাদা আলাদা করে রডগুলি যেগুলো আসছে আটের রডের যে মেন বার আসছে সেই বারগুলি এসে কি করছে প্রত্যেকটা ইটের উপর এরমভাবে পড়ছে ভালো করে বুঝুন আমি যদি চারটে ইটের উপর চারটে আঙুল রাখি তার মানে আমার এইগুলো রড এইগুলো আরের দিকে রড যে রডগুলি এসে পড়ছে কোথায় এই ইটের উপর কি হবে আমি যখন চাপ দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইট আলাদা আলাদাভাবে বসে যাচ্ছে এই ইটটা কিন্তু বসলো না এই ইটটা বসলো না তার মানে রডগুলো যে যে জায়গায় পড়ছে সেই জায়গায় চাপ সৃষ্টি করছে এবার আপনাদের হয়তো মাথায় ঢুকবি এ বাবা এটা কী ধরনের কথা তাহলে একটা দশ ইঞ্চির উপর যদি দুটো ইট হয় তাহলে ওই ইটটা বসবে কেন বসবে আমি হয়তো বলবেন ইটের তো চারপাশে মশলা আছে ইটটা বসবেই বা কেন এটা থেকে এটা বোঝার চেষ্টা করুন যে লোডটা আলাদা আলাদাভাবে পড়ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছে আলাদা আলাদাভাবে এটাকে বলে পাঞ্চিং ফোর্স এটা হারমোনিয়ামের রিট ছাড়া আপনাদেরকে বোঝানো যেত না এবার ওয়াল বিমটা দিলে কি হয় সেটা বোঝানোর জন্য এই স্কেলটা এই স্কেলটা হচ্ছে ওয়াল বিম এই ওয়াল বিমটাকে আমি রাখলাম ওই ইটগুলোর উপর এবার যদি আমার এই চারটে আলাদা আলাদা রড যদি এর উপর চাপ পড়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে টোটাল দেখুন টোটালটা একবারে বসে গেল টোটালটা একবারে বসে গেল তাহলে এতে কী বোঝা গেল যে আমি যদি আলাদা ওয়াল বিম না দিতাম তাহলে এক একটা জায়গায় এক একটা করে আমার রিড বসছিল তার মানে ইটগুলোতে চাপ যাচ্ছে আমি যদি এখানে স্কেলটা দিয়ে আমি যদি তারপর মেন রডগুলো ফেলতাম তাহলে গোটাটা একসাথে বসছে এইটা বোঝানোর জন্যই এইটা বোঝানোর জন্যই এই হারমোনিয়ামটা আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম বোঝা গেল এইখানে এইটাই ব্যাপার এবার এই ব্যাপারটা এতটাই সূক্ষ্ম মানে একতলা বাড়িতে সাধারণত এইগুলো অতটা ম্যাটার করে না কিন্তু যখনই বাড়ির উচ্চতা দুতলা বা তিনতলা হবে তখনই কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ ছোটোখাটো জায়গায় অনেক সময় এই ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তিগুলো হচ্ছে নেগ্লিজেবল হয়ে যায় মানে করলেও হয়তো ধরা পড়ে না অনেকেই ওই জন্য তর্ক করে এই তো আমার বাড়ি করে দিয়েছি কয় কিছু হয়নি আপনি যেটা বলছেন এই সব তো কিছু লক্ষ্য করিনি দিলে ভালো না দিতে পারলে কি করবেন সেটা বলি যখন আপনি এইভাবে ছাদের রড ফেলছেন যদি আপনি ওয়াল বিম বানিয়ে না দিতে পারেন অন্তত একটা কনসিল করুন ছাদ ছাদের যে ওয়াল পোর্শনগুলো রয়েছে সেই জায়গায় একটা কনসিল বিম বসান দশ ইঞ্চি দেওয়ালের মাথায় আড়াই ইঞ্চি বা সাত ইঞ্চি রিং করে ছবি দেখাচ্ছি এইভাবে একটা কনসিল বিম অন্তত দিন আপনি যখন
আপনি যদি ক্র্যাঙ্ক সিস্টেমে আপনি যখন রড বাঁধবেন তখন আপনি যদি ওই যে দেয়ালের মাথায় যদি ওই বিমটা না থাকে তাহলে কোথা দিয়ে রডটা ঢোকাবেন বোঝা গেল তাহলে আপনাকে চেয়ার করে ওই খাঁচাটাকে রাখতে হবে তাহলে সব থেকে বেটার হচ্ছে আপনি যদি চান ওয়াল বিম করতে পারছি না অন্তত তখন একটা কনসেল বিম দিন আর কনসেল বিমটা ওয়াল লাইনের উপরে থাকবে আচ্ছা বন্ধুরা আপনি কি এখনও এই ভিডিওটি দেখেননি যদি এই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে অতি সত্তর আই বাটনে ক্লিক করুন আর গিয়ে ভিডিওটা দেখে আসুন আর যদি মনে হয় ভিডিওটা আপনি শেষেও দেখতে পারেন এবার যদি মনে করেন যে না আরও ফাঁকি মারবেন আরও ফাঁকি মারবেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের যুক্তি অনুযায়ী চলবো তাহলে আমি অন্তত বলবো প্রত্যেকটা দেয়াল বরাবর যদি কিছু বিম নাও দিতে পারেন অন্তত ষোলো এম এমের রড দুটি করে পরপর পরপর ওই চার ইঞ্চি ছাড়া দুটি ষোলো এম এম রড ফেলে প্রত্যেকটা দেয়াল আমরা রাখি কি আমরা ধরুন ম্যাক্সিমাম বাড়িতে দেখি তো আটের রড দিয়েই ছাদের খাঁচা বাঁধা হয় সেটা মেন হলেও আট বাইন্ডার হলেও আট পাঁচ পাঁচ গ্যাপে বেঁধে দেয় তাহলে সেই আটের রডটা ওই ইঁটের উপর যাচ্ছে ভেবে দেখুন তো তা আটের রডটা ডিস্ট্রিবিউট কার কাকে করবে লোডটা সেখানে ওয়াল লাইনে রড কোথায় আটের রড আটের রড আটের রডকে লোড দিচ্ছে এটা হয় না এটা একজন ইঞ্জিনিয়ারের কথা অনুযায়ী আমার কথা অনুযায়ী আপনি যখন চলছেন আপনি কিন্তু এটা বুঝে নিচ্ছেন যে না এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে ওই আটের রডের নিচে আমার সেই সেই হেভি রেনফোর্সমেন্টটা কোথায় সেই মোটা রডটা কোথায় যেটা লোডটাকে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে দেয়ালে দেবে সেই হেভি রেনফোর্সমেন্ট হচ্ছে ওই দুটো ষোলোর রড তাহলে প্রথম অপশান কি খুব ভালো হয় এটা ওয়েস্ট অফ মানি নয় এই প্রশ্নটা করেছেন আপনার জন্য বহু মানুষ জেনে গেল কিন্তু আশা করছি এই ভিডিওটার পর আর এই প্রশ্নটা আমাকে দ্বিতীয়বার যেন শুনতে না হয় তাহলে এটা ওয়েস্ট অফ মানি নয় এটা ওয়াল বিমটা নেসেসারি এটা করা উচিত যদি না পারেন তাহলে কনসেল করবেন যদি সেটাও না পারেন দুটো করে ষোলো রড অন্তত দেয়ালের উপর দেবেন ওই আটের রডের নিচে আটের রড আছে সেটা দিয়ে দেয়ালে লোড যাবে না এটা ছেলে খেলা নয় ওটা ডিস্ট্রিবিউশান ওখানে লোড ওইভাবে ইঁটা ডিস্ট্রিবিউট হবে না ওই আটের রডটা যেটা বাইন্ডারে দিয়েছেন সেটা বাইন্ডার হিসেবে চলে আর মেন রড সাধারণত দশের দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা পারি না আমরা গ্যাপটা কমাই সেই হিসাবে আমরা আটের রড দিয়েই বাঁচি বোঝা গেছে বোঝা গেছে এইগুলো আরও ডিটেলসে আসবে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট তাদেরকে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে ভিডিওটা সাধারণ মানুষদের জন্য বলি বলে ভিডিওতে এইভাবে বলতে হয় আমার নতুন চ্যানেল আসছে আমি আবারও বলছি চ্যানেলে কাজ চলছে নতুন চ্যানেল আমার এই চ্যানেলটি এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করবে তারপরেই তারপরেই নতুন চ্যানেল লঞ্চ হবে সেখানে কিন্তু প্রপারলি লোড ডিস্ট্রিবিউশন ফেনোমেনাগুলো বোঝাবো প্রপারলি কিন্তু যে এখানে ম্যাথামেটিক্সগুলো আছে হ্যাঁ নেগেটিভ বেন্ডিং মুভমেন্ট জোন সম্বন্ধে বলবো তারা কিন্তু ওই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ততদিন তোমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাথে সাথেই এত সহজ বাংলা ভাষায় ভিডিওগুলো নিতে থাকো আমি তোমাদের জন্য এগিয়ে আসছি আচ্ছা আপনি এই চ্যানেলটি কেন সাবস্ক্রাইব করবেন জানেন কারণ বাড়ি নির্মাণ বিষয়ে বাংলার একমাত্র কুমার কনস্ট্রাকশনই হলো এমন একটি চ্যানেল যেটা সঠিক পরামর্শ দেয় তাই দেরি না করে অতি সত্তর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর এই রকম ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে থাকুন আচ্ছা এখন আপনাদের স্ক্রিনের সামনে এই যে দুটো ভিডিও চলল যারা এখনও দেখেনি গিয়ে দেখুন আর মাঝারি এই সাবস্ক্রাইবার বাটনটি ক্লিক করলে আমি ভিডিও ছাড়া সাথে সাথে আপনি ভিডিও পাবেন যার ফলে এই সমস্ত বিষয়ে আপনি সচেতন থাকবেন এবং আপনার বাড়িটা ভালো হবে